看，这就叫负的喷油。Beaumont, Texas. Wait like five or ten minutes,、uh -huh. and then it comes up on your phone, like in the Wi-Fi. 第一次在哪个营地还给上网的 router， <笑>然后这女的的口音真的是 Yes, ma'am， <笑>好德州。这车位都比加州啊哪儿的营地要大，那什么都大。嘿，这里是全世界最大的消防栓，这是正经能用的消防栓啊！你看它的花纹有没有像《一零一忠狗》里边的那些斑点狗啊？因为这是一九九九年华特迪士尼为了 promote 它那个《一零一》。中犬的 re-release， 特意设计了一个这么大的消防栓，捐给 Beaumont 的。这个消防栓它高有二十四 feet， 重四千五百磅，一分钟能滋一千五百加仑的水，这绝对是 Beaumont 的地标啊！大家都愿意来打卡，因为它长得实在是太可爱了。它后面呢就是。消防博物馆，然后它里面的所有的消防的设备能追溯到十九世纪中叶，它周围的所有的小的消防栓，也是像斑点狗一样的设计。我为什么想来这里？因为我之前在网上看到了一个照片，就是九九年华特迪士尼在这里建这个消防栓的时候，有很多 firefighter， 有很多那个救火英雄拿着举着这个猪狗的花纹的雨伞，在地下站着，穿着制服，我觉得好可爱，真的就是把恐惧和救火完美的结合在了一起。小镇的房子，个街区像不像电影里后院分尸、后院埋的那种？想起来之前看那个电影，还得奥斯卡了，那个《Room》就好像是发生在就是类似这种的小镇、小房子后院。栅栏竟然都是用各种保险杠搭起来的。Art freedom， 创作自由，艺术自由，这。这真是挺 freedom 的 ，jazz art， 太有创意了。我身后的这个博物馆是专门纪念一九零一年一月十日在 Spindle Top 发现石油，并引发了德克萨斯的石油繁荣延续至今的一个博物馆。它德克萨斯州的石油再怎么繁荣，我也没觉得它的油有多便宜。Humble oils gasoline。一百二十年前的一九零一年。这浓黑的原油一喷冲天，让这块原本只有九千人的小地方，一夜之间猛增至五万人。所谓“地下石油翻滚，地上人潮涌动”，开启了德克萨斯州石油繁荣的新篇章。这个博物馆啊，完美的还原了二十世纪初这个小镇繁荣的样子。二十世纪初，大家就是开采黄油，不是开采黄油，开采石油，然后来这儿淡逼喝酒。你看这个博物馆不大，但是它讲述了一个完整的这个石油从开采到提炼到运输的一个过程，还有这个这些工人平时的一些生活。哎呀，坐在这个小酒馆就想让我喝杯酒，干了这杯啤酒。整个博物馆就我们两个人包场，现在是这个经济是怎么回事？我们这天去的地方都是没有人，都是包场，邮邮局啊 ，Money Order， 哇，那时候就有 Money Order 了 m e l t o n Greenberg， 什么叫 Time Clock？ 嘚儿，嚯，它是那，嗯，它这个洞可以。所以它这是干嘛用的？哦，它这个是可以，它这是可以打字上去的，是不是啊？
我靠，好神奇！这这这什么玩意儿？这是？有点惊悚，<笑>打开的那个声音，咔啦咔啦咔啦咔啦。还有雪茄麦、面包，物资很丰富嘛。Oh, you be the judge. Put the put on the judge robe and step up to the podium. Oh, 这边是照相馆儿，灵魂摄取器。噔噔。这看起来就小多了哦，精致多了。这个型号还 number three。杂志社，我这报社就是不一样，那大机器、啊、，Lino type，Lino type， 哇，好大 ，Cold Cold Morning， 那还给讲故事呢，就每天早上这些人怎么开始工作，然后怎么开始运运用这些机器来生产每一天的报章杂志，满满的都是历史的感觉。这是放耳朵上的吧？喂，你好，你吃饭了吗？我还没吃呢，走吃饭去，喝啤酒。嗯，旅馆还是剧院下去吧，这个门也咔，这小小博物馆，挺有意思，一人才五块钱。棺材吗？这个博物馆真的是物件捞也就罢了，还有棺材。我们今天早上从圣安东尼奥出发来的这个 Beaumont， 本来我们这一站计划是停在休斯敦，但是呢，我俩想了想，昨天你说像这种大城市。没啥意思，就那种大景点儿，看一看去打个卡，真的是没啥意思，就不如来这种小小城镇，去看一看他们的历史啊、人文啊，还有这些小好玩的东西。今天那个巨大的消防栓有没有特可爱？我在照片上看的时候，我就觉得哇塞，我一定要去看一看它。虽然这个营地很漂亮啊，很大，很干净，但是我们只在这个波芒待一晚上，所以明天一早我们就又要往新奥尔良赶了。那我们在新奥尔良见喽，拜拜。Thank、you